Aba na naman sa law firm si Tristan kaya ayos lang kahit gabihin ako. Kung pwede nga, pwede ko rin itulit sa labas si Renan. Ilang beses ako nag-practice sa magandang ite matapos matanggap ang text ni Yaya ni Nita na nakarating na raw si Renan sa event. Mas nalo pang lumaki ang tuwa sa puso ko. At talagang mahuhulog na ito sa tuwa na makita ko si Renan. Gwapong gwapo sa suot nitong simpleng puting long sleeves at gray pants. Ngiti-ngiti rin ito kaya halos matulala na ako ron. Tumikim ako. May hinihing lumakad palapit sa kanya. Kita ko pa itong napahagod sa batok niya at nagpipigil ng ngisi. I bet my lower lip because of kilig. Kita ko pa itong kinikiliti ang tiyan ko nang halos malapit ng kailangan ko ng ikawit ang kamay sa braso niya. Hindi ko madala sa wakan si Renan o baka nga hindi ko pa siya talaga nahahawakan kaya naman bahagya akong kinabahan. I was about to cling my arms to his when a large palm caged my wrist and stomach and tugged me toward his body. Lumayo ako kay Renan dahil doon at di maihakbang sa higpit ng yakap. Ramdam ko ang tigas ng dibdib niya sa gilid ng likod ko kung kaya alam ko kung sino nalaking kulang na lamang ilubog ako sa katawan niya. Pagmulat ng mata ko, nagangat ako ng tingin sa kanya para lang mamangha sa madalim na chista na titig kay Renan. His stares towards him are all in the dark and he can be a reason for her death. My lips parted and I felt nervous for Renan. Binala ko makawala sa braso ni Tristan. Balak sanang tulungan si Renan ngunos mahigpit pa ang braso ni Tristan sa tiyan ko. Dirikit pa nitong baba at bibig ko sa punong tinga ko. Pat, don't ever look at other men or they will stay in the dark forever. He said nonchalantly that made my heart covered with coolness. Napalunok ako at tunoon na lamang ang tingin kay Renan. Ngulit muli lamang umawang ang mga labi ko nang basta na lang dumating si Ashley. Kumawit sa braso niyan at walang babalang humalik pa sa pisngi ni Renan. Natigilan ako at tatalala sa nangyari. Ni hindi ko nga natawag si Renan dahil wala rin pasabing tinangay ito ni Ashley papasok at tumalo sa mga tao. My heart clenched and felt jealous. Ni minsan hindi ko nahalikan si Renan kahit sa pisngi pa. And why the hell does Ashley know about Renan? I furrowed my brows and... Looked at the man by my side, who was busy exchanging nods with the other bachelors in the room. Mas nalo pang sumiklab ang galit ko sa kanya. How dare him for bringing his secretary and let her have Renan? And how dare him for caging my gun into his strong arms that are hard to escape from? Pilit kong inalas ang braso ni Tristan, ngunit mas namigpit yun at gusto na yata ang sakupin ang buong tiyan ko. Nalingan ko pang ilang taong napapalingon sa amin dahil sa yakap niya. Hey Tristan, so rumor is true, huh? Congrats, man! Sabi na ilang tingin ni Patricia, hindi rin nasayarin ang kahirapan. Thanks, Gweko. Open me another bank account for my future baby. He joked, but I felt alarmed with that. Wala rin naman sa usapan ng bata, kaya nang pinagsasabi ni Tristan? Na ah, seems like your wife doesn't like kids. Anit at binigan pa ako ng isang sulyap. Napaiwas ako ng tingin, ngulit sakto mang nalingan ko si Ashley at Renan. Masayang magkausap. Hindi pa nga inaalis sa babae ang kapat niya sa braso nito habang pareho yata nilang pinag-uusapan ng painting sa harap. I felt more jealous and insecure with that. I should be the one enjoying the event and Renan's company and yet, I ended up with a man who I think doesn't appreciate art. Para nga lang itong tuod na nilalagpasan ng mga painting kahit gusto ko manatilititigan ng mga yun. I stopped on my track when we're about to move to the next artwork. Sinilip ko si Renan at Ashley sa malayo. Tingin ko close na nga silang dalawa. Napalabi ako at mas nagdamdam. Ako itong gustong makita ni Renan pero ako pa itong hindi makalapit sa kanya. I looked down with sadness but then I felt Tristan's lips and hot breath onto my ear. Why are you looking at that Renan from time to time Mrs. Camacho? I don't want to beg but please keep your eyes on me for I am a madman when I get jealous. He warned that made me more angrier. Nainis ako napasingap at gusto si Tristan sigawan ngunit nahiya ako sa dami ng tao. Pinilit ko nalang alisin ang hawak niya at nagmamadaling lumabas sa event. It turns out that my first exhibit experience didn't go well. And that was because of Tristan. Hinanap ko ang sasakyan niya sa parking lot. Hinintay siyang buksan yun bago ko nagmadaling pumasa sa loob. I wanna cry because of anger. Nagigigil ako napunta lang sa walang event. Tahimik si Tristan pumasa sa driver's seat pero ramdam ko naman ang tiim ng mga titig niya. Why did you bring Ashley Tristan? He started the engine. And I think he won't wanna answer me but then, he speak as he maneuvered his car. Why not? Do you really think I'll let you into Renan's arms, Pat? No freaking way. What's the point of marrying you if I will only let another man hold you and fancy you? It's not going to happen, Pat. In paper or in person, Pat married Tristan only. He smirked and even looked satisfied with what he said.
Napamangako at napaira pero sa loob-loob ko, nakokompunri at noon ko pa naman sinasabi na hindi ako mangangaliwa. Pero kapag naalala ko ang closest ni Ashley at Renan, ay nanggagaliti ako. I cleared my throat and tried to somehow manage my anger. You know what, attorney? I can willingly comply with your needs, but since you are forbidding me to do things that I want, then I think this marriage is null and void. It is useless and shouldn't be addressed in the first place. I coldly stated as I closed my eyes, ending the conversation, and that I did not want to hear any more of his possessiveness. 50,000 pesos all in all, ma'am. Ani ng cashier na malawak ng umiti. Nag-alangan ako mabahit pero dahil masama ang loob ko, tingin ko ito lang ang makakagaan sa pakiramdam ko. Agad kong inabot ang black card ni Tristan. Swipe mo na lang, miss. Ngumisi pa ako sa cashier. Marami yon pero kakayanin ko naman sigurong dalhin. Ang paalam ko, milk tea lang pero dahil naiinis ako sa nangyayari, sa exhibit, diretsong mall nang ginawa. I'm even thinking of escaping right now but I know he has his eyes on me. Hindi naman yun basta papayag na lumabas ako, lalo pat alam niyang gusto kong tumakas. Kaya sa malamang sigurado may bantay sa paligid and I confirmed it when I saw Manang June with his black cap and Manang Waldo with his white cap, silently hiding from the side wall. To make him akot, kinuwang card at mga paper bags. Nagpasalamat bago lumipat sa katapat na store ng mga underwear. Dinig ko ang ayabag nila sa likod ko pero hindi ko nilingon. Patuloy lang ako sa pagpasok sa store. Dumiretso at kumuha ng ilang pirasong seamless underwear. I've seen this store on social media and I found their products comfy in the eyes. So I hope they're comfy to wear too. How much, miss? I asked the cashier. 50,000 pesos, ma'am. Tumango ako at walang atabiling binigay ang card at Tristan. Tilingnan ko kung hindi siya magugulat. Gusto ko nga sana mag-withdraw dahil wala naman akong dalang kahit anong pera. Pero nahiyari naman ako kahit pa paano. Tama na muna na gastos ko. Thank you, ma'am. Come again. Yung mukha ito at tinanguan ko lang din. Paglabas, nahuli ko si Manong John at Manong Balto. Nagmamadaling ibinaba ang cap nila. Mabuti nga hindi sila malapit para kunin ng mga dala ko. Pero, nang nasa labas na hinabol na ako ni Manong John. Ma'am Patricia, bawal ka po sumakay ng jeep. Magkakalit po si attorney. Atid na po namin kay pauwi. Alanganin pa itong umiti na makitang walang ngiti sa rabi ko. Wala siyang karapatang magalit, Manong John. Pero sige, ganito na lang po. Pakita na lang po itong mga paper bags at pakisakay ng sasakyan. Magko-commute po ako. Nilahad ko ang dalang wala sa loob nitong kinuha. Napakamot pa sa kanyang ulot na pangiwi. Bagot po ako nito kay attorney, Ma'am Patricia. Ako na pong bahala. Um, ano po wala? Nahihiyang bigkas ko. Ano yun, Ma'am Patricia? Naglumigot ang tingin ko at bahagyang napangiwi. Um, baka po pwedeng mahiram ng 50 pesos, Manong June. Wala po kasi akong cash eh. Mabayaran ko pa ng 100 pagkarating sa bahay. Tinagat kong labi sa hiya ng umawang ang labi nito. Sa huli na tawat at binunot din ng wallet niya sa likod. 50 lang po ba, Ma'am Patricia? Wala po yung problema kahit isang daan pa. Kinuha nga nito ang isang daan sa wallet niya at inabot sa akin. Ma'am Patricia, saan naliho? Hindi ko kayo marunong sumakay ng jeep. Hindi ko na yun nilingon at hinanap lang ang jeep na may pangalan ng lugar na Tristan. Napanood ko naman to sa internet at isang sakay lang naman. Larakanin ko na lang ang salab ng subdivision. Ganda. Butolan, isa na lang aalis na. Tinawag pa ako ng lalaki gamit ang kamay niya. Tumangu ako at lumapit. Nailang ako at tinawakan ng mabuti ang lilay ng saot kong dress. Bayad po. Inabot ko sa lalaking isang daan. Sinuklian niya pagkatapos gumana ng jeep. Di ko alam kung nakita ba ni Tristan sa cellphone niyang bill statement pero wala na akong pakialam doon. Medyo nakakaganda naman para sa pakiramdam. Nagasa siya ng pera ni Tristan. Pagbaba ng subdivision, nakabang na ng mobile ni Lamanong June. Agad patang lumabas na makita ko. Ma'am Patricia, sumakay na po kayo. Kunwari na lang po hindi kayo sumakay ng jeep. Lagot po kami kay attorney kapag nalaman niya. Nahago na itong batok niya. Sumakay ako sa likod kasama ng maraming paper bags. Pagdating sa bahay, hati sila Manong Baldo sa pagpasok ng mga yun sa loob. Alanganin pa nilang binati si Tristan bago nagmamadaling umalis. Hindi ko man nga nabayaran ng isang daan kay Manong Jun. I looked at Tristan innocently and got some of the paper bags. Tahimik ako umakit at tumiret sa walk-in closet set para magayos. Tahimik niya rin inilapag ang bit-bit ngunit na natili pa rin ang titigan ang ginagawa kong paglabas sa mga laman ng mga iyon. I heard him groan. I think I need to work hard. I need to double my time and triple the case I'm working on because I forgot that my wife was a princess and couldn't live on 100,000 pesos only. Kailan pala marami akong ikulong para mabuhay kita. Wala sa lab na bigkas na Tristan bago nag-march sa palabas ng walk-in closet. Sa mga sumunod na araw nga, ilang beses ako nagpapalit ng damit para lang maisuot lahat ng pinamili ko. 
I haven't seen him that much in the house. He sometimes spends his time in his house office. Di pa rin naman nakialas ang inis ko sa kanya. Sa pagkibit kay Ashley at pag-utos nitong dumikit kay Renan. Kahit di niya aminan alam ko pa kana niyang ganun. Bukod sa nagtatampo pa ako, hindi ko rin alam sa ganun. And I got so fascinated again by painting that I almost spent all of my time in the guest room finishing my artwork. It seems like my married life is dull. Aren't you done yet? I'm sleepy, Pat. I keep on waiting for you every night to enter the master's bedroom. And yet, you don't. Dinig kong hinanakit ni Tristan. Tinaasan ko siya ng gilay matapos yung humakbang palapit at tumupo rin sa lapag kagaya ko. I don't have any obligations, attorney. You can sue me at any time if you feel that I am being neglected. Rather than staying in your house, I'm willing to hold cold bars. Malamig kong tugon. We were both sitting in an Indian seat position on the floor. Yun nga lang ang focus ko at sa canvas. Nasa... Baon, habang siya'y nasa akin. Aren't we really cannot make it work? He asked, powerless. I became stiff when he held my waist again and pulled me closer to his body. Magkahiwala ang hita niya at parehong nasa bawat gilid ko na. I felt his nose sniffing my hair as he drew circles on my flat stomach. In what way can I tame you, Pat? Do I have to cut the grass or tan my skin more just for you to consider this marriage? Bulong ni Tristan. Napipika akong tumigil sa pagpinta. Kinalas ang yakap niya. Inalis nga niya ngunit na pero may naman nahantad kong hita. Nandun lang naman at di gumagalaw pero ang init. At kiliti ay kusang naglalakbay sa katawan ko at naiipon sa tiyan ko. Give me time. I hope you know that I have no feelings for you, Tristan. You don't know that I married you for my parents and not because you look like a great god who came down on earth and caught a goddess. I automatically stopped when he barked with laughter. That is when I realized what I had said. Gusto kong kutusin ang sarili ko kung bakit imbes na inaaway ko siya, nauwi pa yun sa papuri. Bakit kasi kailangan pa niya maging isang magandang lalaki? Kahanay yata si Zeus. So you think I am from Mount Olympus, Pat? You think I'm handsome, baby? He asked with too much boast. Napirmi ko ang labit kinunot ang noo. Hindi ko naaminin sa kanya kahit pahuli na. I am not referring to you. Really? Silipid siya sa namukha ko bago lumingon sa paligid. I wasn't informed that you have an invisible friend here in this guest room. Should I call someone to shoo away the ghost? Then he laughed smoothly. Pero kasi sabi mo, kunwaring tanong ko. I saw him biting his lower lip while his hand on my thigh started to move softly, caressing it slowly. Nahigit kong hiniang ko sa ginawa niya at gustong ilay yung hita ko, ngunit di ko rin mawari sa sarili kung bakit tinihaan ko siya. I wasn't informed that you wanted me, baby, he said using his bedroom voice. Agad kong nilay yung ulo ko at tinignan siya na masama. Tristan, never in my dream that I dreamt of you naked. Si Renan, pwede pa. Say that again, Pat. Say that again. Or you'll end up in the master's bedroom. Napirmi ang labi ni Tristan. Halos hindi ko makialan ang mariin niyang titig. Say what? The trend was always in my dream naked? I mocked that made him more enraged. I fought the feeling of fear and even arc my head to show him I was not scared anymore. Attorney, you shouldn't force a girl to like you, nor to bed you. At di ko gusto yung bang matulog sa kama mo. Tumayo ako. Ilang hakbang ang pinto ngunit natigil ang muli si Tristan magsalita. I'm not forcing you, Mrs. Camacho. I know that one day you'll be the one to force me. One day you'll be the one to beg for my attention, for my touches, and for my kisses. Take note of that. I guess I'm drifting away. Hindi ko rin mailas ang kabasamanta ni Tristan kaya naman, ilang beses kong tinawagan siya ni Nita para makausap si Renan. I need to leave, to escape as soon as possible. Mas magandang pagkakataon ngayon na lapat na sa law firm si Tristan. Minsan lang to. Ano namang naisipan mo mong Patricia? Tumatakas ka po? Naku, huwag yun na pong gagawin yan. I sighed and closed my eyes sadly. Yaya, I'm not escaping. Bibisita lang sa mansion. Namimiss ko na si mommy at daddy. Hindi ko pa sila nakakausap mula na makarating ako rito. Pinalungkot ko pa ang boses ko. Tristan will easily caught me there. Please, Yaya. Padalan mo ako ng pera na kahit anong money transfer. Ma'am Patricia, hindi yan pwede. Magbati na lang po kayo rito kay attorney. Pilit pa nito. Aling ni Nita, si Ma'am Patricia po ba yan? Namilog ang mata ko na marinig ang boses ni Renan. Kaya nakakita ko ng pag-asa. Yaya, baka usap naman po kay Renan. Bumulong to ng sermon at umuoring ibibigay niya kay Renan ng tawag. Sinilip ko rin muna ang gate para masiguradong walang tao masyado sa labas. Tahimik at walang naglalakad. Ma'am Patricia, kamusta po? I cleared my throat and killed my excitement when I heard his voice. Listen, Renan, get me some money on my room. Pagkatapos kukunin mo yon. aalis ako rito. Send that to me through money transfer. Please, padalhan mo ko. 
Dinig ko ang sikap nito sa kabilang linya. Pero narinig ko rin ang mga yabag niya. Sige po, pero baka mahirapan po kayo sa pagtakas. O kung saan po kayo mapunta. Susundin ko na lang po kayo sa may terminal at ihatid sa mga gusto ninyong lugar. Tingin ko, muli lamang akong humanga sa kanya sa pinapakita niyang pag-aalala. Sige, manghiram ka muna ng cellphone kaya yata tawagan kita ulit mamaya. Nagkasundo kami sa ganoon habang pasimple pa akong lumilingon sa palikid bago lumabas na ng tuluyan sa gate. Pasimple kong binaba ang suot na cup na may dumaan na pagjogging. Nang makalayo iyon, bililisan ko rin ng hakbang para nang makalating sa pinakagate ng subdivision. Hingal na ako ng matanaw ang gate. Sa kagustuhan ko makalabas, di ko na pinansin si Manong June at Manong Balto. At tuloy-tuloy na sa labas kung hindi lang sinira ni Manong June ang gate. Lalabas po ako. Ma'am Patricia, wala naman hong sinabi si attorney may lakad kayo ngayon. Kaya hindi po po pwede. Kung gusto niyo po, tawagan po natin para makapagpaalam po kayo. Magalang na paliwanag ni Manong Balto. Naiinis akong umatungal at pasamang tiringan na ng gate. Manong, di naman ako tatakas eh. Wala nga po kong dalang gamit eh. Wala nga po kong pera. Paliwanag ko pa. Kahit na po ma'am, sandali po tatawagin ko si attorney para po makalabas kayo. Huwag po! Hindi rin naman yun papayag eh. Sandali lang naman po ako sa labas at di magtatagal. Pasensya na po talaga ma'am Patricia. Hindi po pwede. Natawagin ko na po si attorney at sinabi hindi niya daw po siya sa bahay ninyo. Ani Manong June. Umasbong na naman ang galit ko para kay Tristan. Sa inis ko, nagmadali ako mabalik sa bahay. Dumilit siya sa walk-in closet. How dare him rule my life? Hindi pwedeng ganito. Magkita kami sa kortet ako nang hahanap ng magaling na abogado para kila mommy. Tumatahip ang dibdib ko habang hinabot ang mga damit ko at pilit inalagay sa maleta. Natigil lang ako matapos maalala si Renan kaya naman, nagtipa pa ako ng mensahe sa kanyang hindi ako tutuloy para naman di siya maghintay. Kahit magalit siya o kahit pakuli niya ulit ang kasa ng mga magulang ko, wala na akong pakialam. Maging ang underwear na binili ko, gamit ang pera niya, siniksik ko rin sa maleta. Natigil lang ako na magring ang cellphone at makita ang tawag yun ni Tristan. Di ko sana balak sagutin pero sinagot para man alam ngang gusto kong umalis. What is it this time, Mrs. Camacho? His soft voice echoed in the walk-in closet. Where do you wanna go? I'll drive for you, Mrs. Camacho. Mahinahan mo lang bigkas niya na lalo nagpainis sa akin. Do not call me Mrs. Camacho for I never dreamt to be called one. Totoo namang di ko pinangarap ang apitidong Camacho. Hmm, is that so bad? It's okay, I understand. Just tell me where you wanna go and I'll drive for you. You can spend all my money if you want to. You can sell the house to... Shut up, Tristan. I don't need anything from you. I just want to end this. But then he ended the call. Napapikit ako muli ng mariin. Sinilid na lang iyon sa sling bag. Nanlaki ang mata ko at binilisan ang paglagay ng damit sa maleta. Kahit pa mahuli ni Tristan ako, magpapauwi pa rin ako sa bahay. And when his fragrance lingered in my nose, my insides panic. Kulang na lang yakapin kong maleta. Please lang, huwag mo na akong pipigilan. Uuwi na ako. May kalakas ang sigaw ko na ang marinig kong yabag niyang papalapit sa walk-in closet. Instead of his angry and serious face, I found him with his gentle stares as if he did not want to argue with this. It seems like he doesn't give a damn about my sentiments. Will you stop calling me bad? Please let me go home. Bukol ito sa paranuyo niya. If he is calling me like that to tame me, then he is wrong. I will never be tamed by him. Am I stopping you from going home? I don't, Pat. Kiniling nitong ulot sa mandal sa hamba ng pintuan. Bagsak ang tingin nito sa damit ko na hakalat sa sahig. Kita ko pang bahagyang dumaan sa mata niya ang inis, pero napalitan din yun ng lambing. Kala ba niya hindi ko alam na bantay sarada ho kay laman ng June at panong baldo? You're not stopping me, but what the fuck with those guards on the gate, Tristan? Display mo lang? Tumutok sa akin ang tingin niya. Tila nag-isip pa ako nung tinutukoy ko. Nakalimutan man na yata si Manang June at Manang Baldo. Dagdag ko pa. Yeah, they are the subdivision guards. Do you want me to give them a day off? Sure, I'll call them now, Pat. Umakma pa si Tristan. Nakukunin sa bulsa ang kanyang cellphone. Wait, I forgot to buy load, Pat. Wala sa nabibig ka siya sa kabalik ang cellphone sa bulsa. He is not taking this matter seriously and act as if he is just playing around. You are pissing me off, Tristan, and peace. Stop with your lame endearment. Umira pa ko. Tinopi lang ang mga damit ko. Alright, Patricia. Malambing na Tristan Big ka sa pangalan ko. Mabilis kong sinira ang maleta at tumayo. Better attorney, but it doesn't mean you can tame me. I still hate you. Ngumisi ako at pinaningkitan siya ng tingin. Simulat sa pool, ayoko na sa kanya. Mas nalo ngayon dahil sa pagpipigil na sa aking umuwi. Pero imbes kabahan at ito't malerto, binalik ito ang ngisi sa akin. The feeling is mutual. Then let's end this marriage, Tristan. 
Nawala ang ngisi niya. Napermi ang mga labi. Napatras pa ako sa malayang bitong titig. Ngulit kalauna na panguso ito. Tila nagpapakyot pa imbes na matakot sa hinihingi ko. He looked at me. From head to toe. His lips curved for an even smile. Probably thinking worse of me. Sure baby. He said sexily. But you have to pay me back for those expensive seamless underwear you bought using my card. Earning money is not easy. And pay for the processing of annulment too. Don't worry, I'll be your attorney. Maanga si Tristan sabi. Tingin ko nga nakakatao pa siya. At lalo nagsikip ang dibdib ko. Umakit yata ang inis sa ulo ko at di may wasang iba to sa likod niya. Ang cycling short na napulo ko. How dare you Tristan? Dare me baby. Hirit pa niya bago tuloy ang namabas sa kwarto. I just want to curse him from the moon and back. Feeling ko talaga 30 na ako simula nung tumira ako dito kay Kristen eh. Bakit parang walang araw na hindi ako naiinis? Nagagalit o naiirita? Naiinis ako naghilamas ng mukha bago maling tumingin sa salamin. Sinipat ko pa ako may dagdag pa sa wrinkles ko pero mukhang wala naman. Kalma Patricia, bata ka pa rin. Nagpunas ako ng mukha bago namabas ng banyo.